Utenos krašte, sakoma, užpali lėnai yra Utenos suvalkiečiai. Jie yra tokie galbūt santūresni, bet ne šalti žmonės, reikia mokėti prie jų prieit. Garbindi, sažininti, žodžio laikanti žmonės. Pagalvojantis, viską darantis iš lėto, neskubantis. Jie man visi tokie mėli, brangus, kažkaip savesni, kadangi toj žemė gyvena, kur ir aš gyvenau. O šiaip galbūt kažko ypatingų ir neįsiskiria, bet taip pat skirų žmonių čia yra tikrai labai tokių originalių. Labas rytas! Aštuonis turi marklius. Sustambinti žemaitukai, vat šitas čia mūsų širšuolytė Kumelaitė, jinai penkių metų. Nuo jaunystės laikų, kaip sportavau, tai taip ir negaliu su jais atsisveikinti. Kai grįždavau iš varžybų su vainykais ant mašinos, tai tiesiog visi plodavo gatvėje sutikti. Juozą puvė prašyt paš. Pirmoji buvo mergina ant sartų ledo. Buvo ir pirmų, ir antrų, ir trečių vietų. Arklys, nu kaip ir žmogus, darbininkas tik tai. Širšiulkina įgi tu. O žirgas, kuris jau ir grožių pasižymi, ir gali šoliuot perkliūtis, varžybose lenkt vieni kitus. Buvo sakralinis ir yra arklio pavadinimas aš vienis. Tai jis apjungtų visus. Aš prie kirdeikių gimiau ir augau, tie vūkas ir aplinka tokia, kur aš augau, buvo labai mylinti arklių. Savo laiku mano tėtis net iš Maskvos parsivežė žirgą. Tas buvo caro laikais. Va čia va, prašom dar. Nu va, tai šventėjom pakinkom. Ten kinkom į šitą ir aną kinkom. Va šita va sena čia poriniais kinkinys. Va. Guminiai ratai padėti, kad jinai truputį išardytą remontavimu, bet čia nieko baisaus. A va čia vežimukas yra, kur mano prosinėlė važiuodavo važnyčią vieną. Kad daugiau nieko jinai neveždavo, jinai tokia postambė buvo, labai labai plačius į jonų. Jinai buvo prisiekus ten važiuot, labanoro atlaiduos. Tas buvo apie... Apie 1890-asius metus. Špaliuose stojau į pirmas varžybas, rimtas. Aš turėjau tą kį žirgelį, toks varpelių vadinam. Ir pavargotas mano žirgas, lygo iki finišą gal 20 metrų. Nu tai nušokau ir atbėgau pati, tas varpelis mano lyko. Ten būdavo po 12 praneša Amerikai, reiškia, kad va, Lietuvai tai išvažiavo ant sartų ir laimėjo. Ir prilygino, kad va, čia Tereškova kosmosą niskrydo, o tokia Viktorija Rastenytė išvažiavo ir nugalėjo vyrus. Tėvų paveldėta. Tėvai turėjo bičių dar gaivenių kaimės saldutiškai apylinkiai. Ir aš jau mažas žiūrėdavau kaip vitinikauja, jeigu tėvų nebūdavo, tai ir pats kartais bandydavau spėčių sugauti, nors nelabai sekdavos. Na, ūkis tiek apžiojo, apie 90 šeimų. Buvęs funkcionieris, galima sakyti, taks prievaizdas tuo metu, kaip žmonės vertina. Rizika buvo. Vaikai auga, reikėjo galvoti, kaip jie mokslus baigs viskai, kažkokia tai užsitikrinti savo pragyvenimą šaltiniai. Vėdbytės man, kaip ir vos nedraugai tampa, rūdienį, pavyzdžiui, jau kaip baigęs skraidyti, aš jų labai pasigendu, tėl to vitinė užėse, tą jų zizimą, gal net ir kandimą, kažkaip liūdna būtų be bičių. 
žmonės dažnai klausia, koks medus iš kokių galų aš niekad negaliu pasakyti, tiksliai, nes jeigu sakyčiau, kad ten liepo, ten kokio nors keulpienių, būčiau neteisus. Ir tarp kitką sadybą šitą visuotinėm susirinkime norėję parduoti kitam žmogui, bet žmonės mano prašymas buvo nubalsavo man vis tik tai. Aš dėkingas žmonėm. Už pelainai visada laikėsi vadinamo Napoleono kodekso. O žinot, koks Napoleono kodeksas? Valakas nedalinamas, atiduodamas vyriausiam sūnui. Visiems kitiems dukterim išmokamos dalys arba išmokinami kiti, bet jokių būdų negalima valakos kaldyti, smulkinti. Tuo metu, kai žmonės dviejojo ar likti kolokios ar likti bendrovėse, aš irgi Tuo metu jau nedvėjojo, kad vis tik tai kelias yra individuos aukininkavimas yra ir žmonėm, kiek man buvo įmanoma ir per rajoninę spaudą ir kviečiant mokslininkus įrodyti, kad aukininkavimas žmonių savo iniciatyvą, kaip tik tai gali lemti, kad jie galėtų normaliai gyventi. Už palių Malūnas tai vienas svarbiausių yra tokių gamybinių objektų. Per šitą bokštelį pakeldavo maišus ir ten į dyrnas ir apačioj janoj pusėj jau išimdavo, išveždavo miltus. O čia žiemą užšaldavo iš šito tvenkinio, veždavo tokius storus ledo luitus į pieninę. Kalną totį sukraudavo, piuvenom užpildavo, jie ir vasarą įsilaikydavo, o paskui ten šaldymui naudodavo tuos ledus. Kai pradėjo įti į mokyklą, tai mano gyvenimas va šitose vietose, kurie filmuoja. Tai yra šokinėjimas nuo va šito laito, čia tiesa ten buvo didelė duobė, nes čia tekdavo vanduo ir jis buvo iškušusi didelė duobė ir laisvai, nuo čia galis, čia galvą nerti, nepasieksi tokie dalykai. Kai tik nuleidžia vandenį perkasę, kurį sukdavo malūno ratus, žuvis visada būdavo paviršį, visą miestelio vaikai jau šito jau pelėje, net malūno turbinoj gavo vieno kartą net ungurį gaudžiau. Jau pavasarį tai mokytojas tiesiog kalbindavo, mokytojo einam prie spūsko, einam prie spūsko. Čia pro malūną nueitai per tokį lieptelį, kurį vadindavom meilės lieptų, per tą lieptelį nueidom prie spūsko ir ten, sakykim, rūsų kalbos pamokos, literatūros. Ir čia buvo visam šitam komplekse vien tik tai klasės, o į tą pusę vatenai dvaro rūmuose buvo mokytojų kambarį, sporto salė ir dar porą klasių. Po dvidešimties metų atvažiavę, nusifotografavom čia jau su šeimom savo, su vaikais ir su savo klasės vadovu, kuris yra tapęs už palių garbės piliečių, nes jį mokytoja Juzulėna, Alfonsą Juzulėna labai visi gerbė, nes jis buvo kietas matematikas, bet ir nuoširdų žmogus. Šitoje pusėje šventosios yra sėliai, o į tą pusę taip pat sėliai, o vat į vakarus jau yra nalšia, o į pietus – deltuva. Ant šio kalno stovėjo už palių pilis, tai pagrindinis rytų Lietuvos įtvirtinimas gynybai nuo Kalavijuočių ordino. Įdomu tai, kad nuo už palių pilies iki daug pilio šiame ruožėje buvo daugiau kaip 40 piliakalnių, kurie vienas Su kitu susisiekdavo ugnies, dūmų, signalais ir taip praneždavo už palių piliai apie artėjančius priešus. Vytautas ruoždamas iš Žalgirio mūšiai atsiuntė savo ištikimą bajorą, Kristina Astika, sutvirtinti šitas pilis ir prazonduoti, kur yra tikroji siena tarp Livonijos ir Lietuvos. Žinoma buvo, kad kažkur tarp Daugovos ir Šventosios. Mes atvykom prie Švento Krokulės šaltinio. Jis yra vieno kilometro atstumu nuo Užpalių, pietinėje dalyje, Šventosio slėnėje. Mokslininkai, tyrinėdami šio šaltinio cheminės sudėti, nustatė, kad jame yra sidabro inginių. 
Už tai šis vando legenda. Ir žiemą ir vasarą jis čiurlena, turėdamas tą pačią temperatūrą – 7, 9 laipsnius. Toj gatvėj krokulas yra gimusi mūsų kardinolo Audrio Bačkio mama. Tai, tai iš šitos krokulas treicis kermošiaus metu vykdavo visada sekmadieninės pamaldos ir pagerbdama savo motiną net ir kardinolas Audris Bačkis atvažiuodavo ir laikydavo pamaldas toje krokulaje taip pat. Žmonių suvažiuodavo labai 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 daug. Suvažiuodavo šeštadienį, susirinkdavo elgetos, Žmonės invalidai, nes veiki žmonės, jie ten plaudavosi, šitos kalaudavo savo žaizdas, savo skaudamas vietas to vandenį, tikėdami, kad jis yra stebuklingas. Iš tikrųjų, tas vandu yra stebuklingas. Na, už palį ypatingi yra, todėl, kad jie yra senesni net už pačią uteną, Už poros metų švesėme 780 metų jubilėjų mūsų miestelio. Ir yra vienintelė gimnazija, dar išlykusi gimnazija kaimiško vietovėje. Vaikystės prisiminimai ir tėvų kilme yra labai stipri jėga, prirašanti prie šitų vietų. Aikštės, skverai, gatvės, gražios namai, tvarkingi. Ir norėtųsi, kad gimnazija išliktų, kad atgytų, atsirastų verslų daugiau, sugrįžtų jaunimo. Kadangi turim gerų žmonių, turim mokslininkų, turim darbščių ūkininkų, tai mes tikrai aš manyčiau, kad esam pirmaujantys.